makikita natin, mga madid, na ang Bible na nagtuturo, ang tamad ay huwag din namang kumain. Pinapakita lamang ni Apostol Pablo na wala tayong ma-expect na maganda sa gawain kung tayo ay tamad. At kung atin pong titingnan, kung sa pamilya ay may batas, na pagka hindi ka nagtatrabaho bilang miyembro ng pamilya, ay huwag ka rin namang kakain. Kung sa church, mga batid, hindi ka mag- makakapag-expect ng blessing kung wala tayong ginagawa sa gawain ng Panginoon. Pero nakakalungkot lamang maraming krisyano na gusto lamang ay biyaya, pero yung paggawa ay wala. Gusto ng biyaya sa buhay, pero walang pag-aakay ng kaluluwa. Kaya nga, mabuting makikita po natin, if any would not work, neither shall he eat. Amen. Sabi ni Apostle Paul, makita niya, marami mga taong lumalakad na hindi ayon sa kaayusan o ka, 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 pagnanais ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, this is warning to each and every one of us na pagka tayo po ay nagpabaya at nagpabaliwala at pag tayo ay nagpabagal-bagal sa gawain, isang araw sa pagbabalik ng Panginoon, ikaw din ang magiging malungkot. Are you listening? Amen. Si Paul ay isang Kristiyano na may authority na mag-encourage na not slothful in business. Dahil sa buhay niya, makikita, yung, makikita natin yung masusing paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya sa 1 Thessalonians 2, verse number 9, Brethren, our labor and travail for laboring night and day because we would not be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. Si Apostle Pablo, wala siyang ginawa kundi mag-labor night and day. Bakit po? Sapagat yung kanyang salita ay gusto niyang ipamuhay. Are you listening? Amen. Kaya kung ano yung atin pong nababasa, salita ng Diyos, ay ito po yung atin pong ipamuhay. Kung kaya, pag pinag-usapan ng paglilingkod, makikita natin, si Paul ay may kagalakan. Amen. Yun na pa, nalalapit na tayo sa atin pong tema, Joy in Serving Jesus. Amen. Bakit si Apostle Pablo, bakit nasabi natin, there is joy in serving Jesus? Gayong si Apostle Pablo ay nakaranas ng hirap. Gayun si Apostle Pablo ay binato na halos patay na nung dinampot. Bakit sinasabi natin may kagalakan gayon siya? Sabi niya, siya ay nakaranas na magutom at siya ay nakaranas na mabusog. Lumubog, lumutang sa pagtatago sa kalaban. Nasaan ang kagalakan? Are you still with me? Amen. Sabi ng Bible sa Acts chapter 16 verse number 25. Acts chapter number 16, verse number 25. Look at your Bible, please. Acts 16, verse number 25. Are you still with me? Amen. Verse number 25, the Bible says, And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Ito yung isang sitwasyon ni Apostle Pablo na sila po ay kinihinuli, sila po ay binilanggo, pero sabi ng Bible, yung bilangguan ay hindi, hindi ang ibinalanggo lamang sa kanila ay yung kanilang katawan, pero yung kanilang kagalakan at yung kanilang espiritu sa Panginoon ay hindi po ibinalanggo sapagkat doon sa loob ng kulungan, siya po ay natutong kumanta at manalangin. Di ko alam kung ano yung kanta ni Apostle Pablo. Pwede ang kanta niya, There is joy in serving Jesus. Amen. Pwede yun ang kanta niya. Pero mabadid, nakita natin at mababanaag natin sa buhay ni Pablo mula sa salita ng Panginoon na hindi napigilan ng kanyang kagalakan sa gawain ng Panginoon. Hey, listen to me, folks. Kung meron mang sitwasyon sa buhay natin na tayo po ay nahihirapan, huwag mong tatanggalin ang kagalakan sa Panginoon. Ngayon ang tanong, mabadid, bakit po si Apostle Pablo ay nagalak sa kabila ng kanyang paglilingkod na hindi naman natin masasabing madali. Kaya sabi ni Paul, Philippians 4.4, Rejoice in the Lord! <laughs> Always! And again, I say rejoice! 
indirectly sinasabi ni Apostle Pablo, kahit na ikaw ay nasa bilangguan, rejoice in the Lord. Kahit na ikaw ay may pagkain o walang pagkain, rejoice in the Lord always. Kahit na ikaw ay walang pangmatrikula, kahit na hindi ka makapag-aral dahil sa kahirapan ng buhay, rejoice in the Lord always. Habang ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, don't forget to rejoice in the Lord. Amen. Paano magagawa ng isang tao na maglingkod? Bagamat nandun ay nakakapagod. Bagamat nandun ay may kahirapan. Bagamat nandun ay may pag-uusig. Dahil may mga bagay na inalala siya. At yan po yung ating pag-aaralan. Amen. Kaya nga ang isang bagay na natutunan ko po sa gawain, pag walang kagalakan sa lugar na pupuntahan mo, ikaw ang magdala ng kagalakan. Amen. Ako yung taong ayoko na malungkot ang lugar. Ako yung taong pagka ang kasama ko ay boring. Iwanan ko talaga. Gusto ko yung laging may tawanan. Pero ang gawain, hindi laging tawanan, mga batid. Amen. Kaya salamat pagka may session doctrine class. Tuwan-tuwa ako dyan. Nagnonote pa ho ako dyan. Amen. Hello, early sila, amen. Kaya sabi nga ni Pedro, hindi <laughs> hira, tinawag siya ng kanyang teacher, Pedro, one plus two. Sabi ng kanyang, sabi ni Pedro, ma'am, three. Oh, very, very good, Pedro. One, two plus three. Ayan na, ayan na. Pagka mahirap, akin. Hello. Pasensya na ko kayo, yun lang ho, na-take note ko eh. Pero sabi mo yun, pag hindi mo binigyan ng kagalakan ng buhay mo bilang kristyano, kawawa ka sa ministry. Gutom ka na nga dahil walang nag-o-offering na member. Sisimangot ka pa. Hello? Patayaan mo, maapektuhan ka ng mga membro hindi nagtatahits. Amen? Hingitian mo lamang yan. Sabi nila, pagka pastor ka na, maha-high blood ka na. Amen? Nakakaranas na po ako niyan. <laughs> Pero salamat sa Panginoon, ang kagalakan po ay umaapaw dahil sa salita ng Diyos. Are you listening? Amen. Si Apostle Pablo po, mabadid, ay hindi po ignorante pagdating sa salita ng Diyos. Amen. At nakita ko po na mayroong kagalakan sa paglilingkod sa gawain ng Diyos. That's why the title of our message Joy in serving Jesus. Joy in serving Jesus. Joy in serving Jesus. I said joy. Sa ministry, pag hindi ka marunong umiti, hindi ka makaka-encourage ng mga taong ingiti din. Dapat alam mong umiti pag may kasama ka. Sabi nga namin sa Bible school, ang pagngiti pinapractice. Ako. Oh, dapat alam mo yung ngiting maganda, ngiting nakaka-encourage, hindi ngiting aso. Pag daw ngiting aso, masaya ka. O oh, naman, hindi ra, ano? Dapat ngiting nakaka-encourage. Ngiting parang hindi ka nagugutom. Amen. Ngiting parang hindi ka naiinitan sa soul winning. Yung pag maglalakad ka, pag ikay magmi-mission, ang isang bagay na wag, mo, wag na wag mong iiwanan, unang-una, siyempre, ang Bible. Pero pangalawa, yung pagngiti. Baka may dala kang ang Bible na kasi maangot ka naman. Excuse me. Ah, may papaliwanag lang ako sa iyo. Ano may papaliwanag mo? Kung paano pumunta sa langit. Baka sabihin sa iyo, papunta ka na ng langit man. Dapat pag may dala kang Bible, dapat isuot mo rin yung ngiti mo. Wear your smile. Amen. Pagka may magandang babae ka nakikita, mga young people, ang ngiti mo sobra. Pero pag naglilingkod ka na sa Panginoon, para kang lumululok na suka. Hello? Dapat pagka ikin na sa gawain ng panakasmile. Naranasan ko po, way back, uh, four years ago, 2015, nagsasolwining po ako doon. Sabi ni Pastor, 
uh, ten uh, hours a day, soul winning. Eh, sabi ko, sige po, Pastor. Ten hours. Simulan ko po ng alas siyete imedya. Nabalik ako mga alas dose, nakailang oras na ako. Pwede ko binibili oras. Baalis, lalabas ako alas dos, balik ako ng mga alas cinco, kakain. Aalis ako ng alas seis, babalik ako mga alas nebe. More than ten hours. Pero hindi pala nakakapagod. Sa una, nakakapagod yung pagngiti. Hmm. Sipi, maghapon ka nakangiti. <laughs> Habang may dala kang trucks. Good morning po. Libre yung babasahin po ito. Libre yung babasahin. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Ay, wala akong time. Ay, okay, sige po. Next time po. Hindi pa rin. Maghapon yun. Nakangiti Hanggang sa maging attitude ko na, nangungiti. Misa nyo, nakikita ko ni misis ko, nakahiga, nakangiti. <laughs> Sinasanay. Amen. Pero mga kutid, ang pagngiti ng muka ay nanggagaling sa puso. Kung wala sa puso mo ang pagngiti, mahirap ngumiti ng tunay ng ngiti. Pero dahil ang salita ng Diyos ay nasa puso natin bilang krisyano at ang pag-ibig natin sa gawain ng Panginoon ay nasa puso natin, ilalabas siya ng iyong pagmumuka. Ay, pagmumuka. Ng iyong muka. Kaya mong umiti. Kahit na pagod, nakangiti ka. Sabi sa siniluan nung kami nag-assist po ako sa misyon, sabi niya, uh, Brad, saglit. Yes, sir. Kayo bang mga Baptist ay walang problema? Sabi ko, meron po. Bakit niyo na itanong? Kasi lagi, lagi kita nakikita ang nakangiti. Walang, paglalabas ka dyan sa church nyo, sinusubaybay ang nakita hanggang pagbalik mo. Nakangiti ka. <laughs> ay, ganun ba? Ay, meron din ho akong problema. Sabi ko, kayo nga, ano meron uno namin problema. <laughs> Ayaw niyo umatin eh. Pero mabutid, mab- isang bagay lang yan. Sa mukha pa lamang yan. Pero ang tunay na kagalakan yung ikay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang masayang kristyano ay nakaka-encourage ng mga kapwa kristyano. Amen. Sabi ko nga, kung sa loob ng simbahan, hindi ko nakita ang mga kristyanong nakangiti, hindi ako magtatagal sa church. Amen. Sunday, nakamangot. Pero pag mag ka ng Facebook, ah! <laughs> Mira. Pero pag bubuksan ng Bible, wala man lang. Hello, are you listening? Amen. Kaya nga ang nais nice ng Panginoon sa bawat mana ng palataya ay magkaroon tayo ng kagalakan para sa kanyang gawain. Amen. What encourages Paul to have joy in serving Jesus? Number one, the promise of God to the laborers. <laughs> Sabi ko, bira, parang wala atang, ano kaya ito? The promise of God to the laborers. Ano ba yung pangako ng Panginoon sa mga manggagawa? Hindi simple. Mga patid, hindi simple ang pangako ng Panginoon. Sapagat sabi ng Bible sa Matthew chapter number 20 verse number 8, Matthew chapter 20 verse number 8, are you still with me? Amen. Basahin po natin, silipin natin ang sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 20, verse number 8. Ano sabi ng Biblia? Verse number 8. So when even was come the Lord of the vineyard, saith unto his steward, Call the laborers and give them their hire, beginning from the last unto the first. Kung yung mga laborers ay, walang, ay binabayaran, Sa salibutan, lalo na yung mga kristyanong nagle-labor sa gawain ng Panginoon. Ako po ay uh, farmer. Nagtatanim po kami ng palay. Alam niyo, naranasan ko po, apat na taon po akong nagtubigan. Nagpalayan, magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko, di man lang makatayo, di man lang makaupo. Totoo po yun. Pagka kami ay nakayo ko kaming ganun, Tumatanim kami, nagtatanim kami ng palay. Ikta-ikta rin yung aming tinatamnan. 
Pag nakita kami ng kabisilya namin na naka, naka ano yung paisiko sa tuhod, kukuha yan ng dapog, isasawsaw sa putik, iahampas sa aming, ba, aming balakang. Dahil nakakahawa daw yung katamarang yun. Oo. Alam niyo ba mga batid? Yung katamaran ay nakakahawa sa gawain. Kaya nga hindi dapat at walang puwang sa gawain ang katamaran. I will listen. Amen. Bakit sapagat sabi ni, sabi ni Pastor Pablo, your labor is not in vain in the Lord. Alam niyo, isang, nag, isang nag-relieve ng aming pain sa balakang ay yung iniisip namin pagkatapos namin tumanim na ito, ng pagtatanim ng palay na ito sa maghapon, nandiyan na initan, nandiyan maarawan, nandiyan eh, mainitan ulit, nandiyan, pares lang atayo na, nandiyan mainitan, uh, maarawan, nandiyan maulanan, yun, mira, mainitan, ma- maaraw, uh, ma- maulanan, masakit sa balakang yun. Pero mabutid, ang isang nag encourage sa amin na magpatuloy, Amen na umatras at magtanim at tapusin at tumawid na naman sa another pilapil, yung pagkatapos ng taniman na ito, ay meron kaming kikitain na 70 pesos sa buong maghapon. Sibu 70 pesos? Natatawa ako ngayon. Ano na lang yung 70 pesos ngayon? Kinihingi lang yan ni Jesser eh. Papa Penge yung 70 may bibili ako candy. Pambira, 70 pesos. Sabi ko, ah. Maghapon namin pinahihirapan yan. Pinaghihirapan. Pero ngayon, hihingi na lamang ng kabataan. Kaya nga, bawal ang tamad ng mga anak. Dapat ang mga anak ay tinuturuan natin na magtrabaho. Baka mamaya, nagpabili na sa'yo ng cellphone. Hihingi pa pa ng pangload. Ikaw naman, binibigyan mo, tinotolerate mo ang anak na maging tamad. Tapos makikipag-text lamang at pagkatapos makipag-text ay magkakaroon ng boyfriend, magkakaroon ng girlfriend at pagkatapos mag-aasawa, pagkatapos mag-aasawa, sa bahay mo pa rin titira. Nakakahiya yun. Ngayon pa lamang, mga patid, sinasabihan ko na yung mga anak ko, pag hindi kayo susunod sa patakaran ko sa bahay, iiimpaki ko ang gamit nyo at lumayas kayo. Jasmine, lalapit, Papa, huwag mo naman akong palayasin. Eh, sumunod ka kasi. Sipin mo, sunod-sunuran tayo sa ating mga anak. Hello, I will listen. Amen. Kaya nga, sabi ng Bible, ito yung perilous time, ito yung panahon, ito yung huling panahon na ang mga kabataan ngayon ay masyado na masuwain sa magulang. Alam nyo, did, bukod sa nakakaawa ang magulang, mas nakakaawa ang mga anak. Pag hindi sila naturuan na magtrabaho para sa kanilang pangangailangan, magnanakaw yan. Are you still with me? Amen. Pero the promise of God to the laborers, mga patid, ay hindi, hindi po biro. Sabi ng Bible, Matthew chapter 25, verse number 21, Well done, thou good and faithful servant. Kanina po ito pinangako. Kanina ito pinangako. Sabi ng Biblia, faithful servant. Sigurado ako, yung faithful servant, hindi po ito tamad na servant. Apa pambihira? Pagka ako'y laborer at ako'y naglilingkod sa Panginoon, magtitingin niyo po, kaya sinabi ko pong hindi po biro ang pangako ng Panginoon sapagat ang pagbabalik ng Panginoon, mga patid, isang araw totoong babalik ang Panginoon. Are you listening? Amen. Amen. Kaya nga kung totoong babalik ang Panginoon, isang araw tayo haharap sa Panginoon. Whether you like it or not, gumagawa ka man o hindi, pero ang katotohanan, mga patid, sa pagbabalik ng Panginoon. Wow! Kaya tingnan niyo po sabi ng Biblia. 1 Corinthians chapter 15. Tingnan lang po natin. 1 Corinthians chapter number 15. Verse number 51. I know it's familiar verse for you. Pero gusto ko pong tingnan po natin. Verse number 51. Behold, I show you a mystery. 
We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, who? In the twinkling of an eye. At the last trump. For the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible and we shall all be changed. For this corruptible must put on incorruption. This mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the words of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ano yung bagay na dapat nating makita sa bagay na ito? After the rapture, it's our turn. What is after the rapture? What is, our after, what is after the rapture? Para sa mga Kristiyano, judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ is for the Christian. Amen. But not only for the Christian, but for the faithful stewards of Christ. Sino po ito? Ito yung mga naglingkod sa Panginoon. Hello? Kaya makikita natin the promise of God to the laborers. Ano ba yung judgment seat of Christ? Ito ba yung hahatulan ng tao sa impyerno? No! Rewarding time. <laughs> Pangako ng Panginoon para sa mga laborers. Kaya nga, there is joy in serving Jesus. Sapagat sinilip ni Apostle Pablo, what is the next after kung mag-labor? Rapture. And what is the next after the rapture? Judge, great white throne, uh, judgment seat of Christ. This is what we call rewarding. Nang bawat isa ay bibigyan ng Panginoon ng parangal according sa kanyang ginawa para sa kanya. Are you still with me? Amen. Kaya nga napakahalaga mga batid, na makita po natin ang bagay pong ito. Salamat, sabi ng Bible Revelation chapter number 22, verse number 12, And behold, I come quickly, and may reward is with me to give every man according as his work shall be. Listen to me, laborers. Salamat sa mga pastor na nagiging huwaran sa amin na kahit na sila'y nagkakandastroke sa paglilingkod, pero tuloy-tuloy sila sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Na kahit na umiidad, hindi ho tumatanda, umiidad sa gawain ng Panginoon. Na kahit na may nananakit sa kanilang balakang, sa kanilang mga paa, kahit na sila'y na-high blood, pero still sila'y faithful sa gawain ng Panginoon. Sapagat ang ginagawa ng Panginoon ay merong pangako ang Panginoon sa laborers. Thank you, pastors. Salamat po sa inyong influence. Hindi ko po ito makita before. Bakit may mga pastor na nagpapatuloy? Tinerator na ng member, pero nagpapatuloy pa rin. Itinerain ang member, pagkatapos, ginawan pa ng masama ng member, pero yung pastor tuloy-tuloy pa rin. Nagsosol winning pa rin. Sabagat ang mga pastor na ito ay hindi sila yung mga pastor na ang tinitingnan ay ang sirkumstansya, kundi ang tinitingnan nila ay yung pangako ng Panginoon that your labor is not in vain. Kaya nga magpatuloy tayo. Mahalin natin ang ating mga pastor. Yung problema ng pastor, problema niya. Pero yung problema ng member, problema pa rin ng pastor. Pagkatapos, pasaway pa tayo. Hindi ako galit, mga patid. Wala akong laman yun. Wala akong... Mga patid, ibig kong sabihin, salamat sa mga pastor na naging, in, naging encouragement sa amin kung bakit ho kami nakapagpatuloy. Hindi lingib sa inyong kalaman, may mga discouragement. Pero pag tingnan mo yung mga pastor, parang hindi na di-discourage. Hindi mo si pastor, parang hindi na di-discourage. <laughs> Amen. Kung titignan niyo yung mga pastor niyo, 
Parang hindi na discourage. Pero deep within their heart, basag na basag ang puso nila dahil sa'yo. Pero still, faithful pa rin sila. Pinipilit nilang magkaroon ng joy in serving Jesus. Why? Because yung pangako ng Panginoon ay nandyan. Are you still with me? Amen. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 19, For what is our hope or joy or crown of rejoicing are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. Woohoo! Yung kagalakan ng mga pastor ay yung mga naaakay na kaluluwa at kung ikaw ay kristyano at nagaakay ka ng kaluluwa, masasabi mo rin, ye are my joy in the presence of our Lord. Pwede sinasabi mo ngayon, last na ito, hindi na ako makikita sa church, hindi na ako magsasol winning. Hey, listen to me. sa araw, harap ka sa Panginoon after the rapture. Pero sinasabi ng Biblia, magsusulit ka sa iyong ginawa. Kaya nga, batid, your labor is not in vain. Ito yung dahilan kung bakit kailangan natin magkaroon ng joy in serving Jesus. Si Apostle Paul, salamat, hindi siya ignorante. Hindi siya walang alam sa gawain. Hindi siya walang alam sa pangako ng Panginoon. Alam niya yung pangako ng Panginoon. Are you listening? Are you listening? Amen. Rapture is for every Christian. Judgment seat of Christ is for every Christian, but, but primarily para sa mga naglingkod sa Panginoon. Hello, members of this church, of our different churches, I encourage you, your labor is not in vain in the Lord. Kung may sasalin lamang ng mga pastor ang kanilang puso sa puso mo, mauunawaan mo kung paano magpatuloy. Hello, at salamat sa Panginoon, yung puso ng Panginoon na ipinakita sa mga pastor na nagpapatuloy. Your labor is not in vain in the Lord. Are you listening? Amen. Amen. Hindi lamang yan, mga batid. Number one, the promise. And number two is the priority of the Lord. Sino ba yung priority na makaharap ng Panginoon sa judgment seat of Christ? Well, of course, sa mga Christian. Pero mas mai-excite ang Panginoon sa kristyanong faithful na naglingkod sa Panginoon. Laborers, you are God's priority in the judgment seat of Christ. Amen! Amen. Ang kagalakan niya ay nasa iyo. Are you still with me? Amen! When it comes to the judgment seat of Christ, His reward is for the laborers, not for the slothful in business, but for the laborers. Amen! Kaya nga, oh, did, sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. 2 Corinthians chapter number 5, verse number 10. What's the, what does the Bible say? What's the Bible says in verse number 10? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen. That everyone may receive the things done in his body according to that he hath done whether it be good or bad. Pag sinabing good, ito yung meron kang right motive at faithfulness sa ginagawa. Pag sinabi namang bad, ito yung maling motibo. Hindi ibig sabihin ng bad, ito yung ikaw ay uh, kung ano nalang ginawa mo. Hindi. Naglingkod ka, kaya lang walang tamang motibo. Naunawaan niyo po, amen. Kaya nga, ang paglilingkod, dapat nilalagyan natin ng tamang motibo. Ang tunay na naglilingkod at tao sa pusong paglilingkod, hindi malalaman ngayon. Kailan malalaman? Hanggang sa huli. Ang sukatan ng faithfulness ay hindi ngayon, kundi hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga, if you are choir member, be faithful. If you are soul winner, be faithful. If you are Sunday school teacher, come on, teach. 
Huwag tayong titigil sapagkat naniniwala tayo na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pang hanggang ngayon lamang. Wala pong hindi po yan bounded ng time. Hanggang sa makabalik ang Panginoon. Naunawahan niyo po, amen? Ano ba yan? Ang tagal ko na sa choir. 20 years na ako sa choir. Choir member pa rin ako. Keep on. Amen. Baka mamaya after after a month babalik ng Panginoon, nag-backslide ka. Faithfulness sa gawain ng Panginoon ang kailangan. Nakita ko yung isang illustration. Yung nagmimi na sila. Nagtitibag sila ng bundok. Tinitibag nila. Ang tagal na nakakalahati na sila. Pagkatapos isang 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 palo na lamang. Hindi niya alam na pag isang palo na lamang, nandun na yung mga ginto. Sipi mo, papalo na siya. Pagkatapos nang hinawa pa siya, pambihiran, tagal ko nang nagpapa, nag, 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 nagtitibag ng mga lupang ito, pero wala pa rin ginto. Ay, ayan na oh. Isang yabog na lang. Pero itinigil niya. At sabi niya, ayoko na. Tigilan na natin ito. At tinabunan nila yung kanilang hinukay. Yung ginto nandun. Mga kapatid, marahil ilang taon ka na sa ministry. Pero sabi mo, walang nangyayari sa'yo. Kala mo lang yun. Pastors, preachers, salamat po sa inyong influensya. Hindi ho walang kabuluhan ang inyong ginagawa sa gawain. And I am the proof of your labor. Teachers in BHBC, thank God for your labor. Bunga po ako ng inyong pagtsatsaga. Masasabi kong kung wala po kayo at kung hindi kayo ginamit ng Panginoon, pariwara pa rin ang buhay ko at wala akong training na nakamtan para gamitin sa gawain ng Diyos. Keep on! Mga patid, huwag tayong manghinawa. Sabi ni Apostle Paul, doon sa Book of Galatians, Amen, and let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Woohoo! Kaya nga sa ating pagpapatuloy, tingnan mo yung mga sumusunod sa'yo, may mga nababagong buhay. May mga painom-inom, pero sige lang, puntahan mo lang. Puntahan mo lang, ay follow up mo lang. Pakita mo yung gawain ng Panginoon. Maglingkod ka, at sa araw makikita mo rin yan, kasama mo na. Your labor is not in vain in the Lord. The priority of the Lord in the judgment of Christ is the Christians who are faithful doing His will. The laborers. Amen. And behold, I come quickly, and my reward is with me. Alam natin, ang batayan po, mga batid, ng reward ay hindi po sa dami. Hey, hello, are you listening? Amen. Kundi ayon sa faithfulness, ayon sa right motive, at ayon sa right church. If you are a member of the church, God's church, not just church. Amen. But God's church, yung simbang itinatag ng Panginoon, I will listen, amen. And I still believe, and I believe with all my heart, ang church na itinatag ng Panginoon is the Baptist church. I will listen, amen. Hindi na ho siya magbabago. Yun ang itinatag niya noon. At hindi niya sasabihin, nagkamali ako ng itinatag ko. Sa pagbabalik niya, yun pa rin ang kanyang kukunin. At yun pa rin yung kanyang bibigyan ng reward. But listen to me, hindi lamang po judgment seat of Christ, hindi lamang po rapture ang meron po tayo. Listen to me mga batid, marami pang event, meron pang millennial reign of Christ. Woohoo! Millennial reign of Christ. Yung mga nag-labor, sila yung mag kasama ni Kristo. Amen. Amen. Yung mga tatamad-tamad sa gawain, pagdating doon, basurero ka. 
Hello? Hindi tayo sakim sa posisyon. Pero ito ay reward ng Panginoon para sa ating pagpapagal sa gawain ng Diyos. Kaya nga, hindi basta yung promise. Hindi basta yung priority. Kundi number three, the promotion of Christian. Woo! Nagpapagal ka ngayon, nahirapan ka, your labor is not in vain in the Lord. Sabi ni Paul, to be absent from the body is to be present with the Lord. Amen. For to me, to live is Christ and to die is green. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Alam ni Apostle Pablo na hindi lamang siya para dito at hindi lamang siya habang buhay at habang panahong hinahabol at siya inuusig. Isang araw iiwanan niya ang lugar na ito at mapopromote siya sa kanyang kalalagayan from dito sa earth. Patungo sa langit. The promotion. Amen. The act of moving someone to a higher or more important position or rank in an organization. Psalm chapter 75, verse 6. Psalm 75, verse number 6. Are you still with me? Amen. Psalm 75, verse number 6. The Bible says in verse number 6, For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He put it down one, set it up another. For in the hand of the Lord, there is a cup and the vine was red, full of picture and he pour it out the same, but drinks thereof. All the wicked of the earth shall wring them out and drink them. Mabadid, ito po ang mahirap sa bawat Christian. Marami kang napuntahan pero wala kang nararating. Maraming Kristiyano ay napuntahan ang lahat pero ang ministry ay hindi niya narating. Amen. Masasabi natin, marami kang nakamtan pero wala kang napala. Isang araw. Kaya ang pinakamaganda sa gawain ay wala ka mang narating dito sa mundong ito pero mas malayo ang mapupuntahan mo pagbalik ng Panginoon at pagharap natin sa Panginoon. There is a promotion. Ano kailangan po natin gawin? Kapatid, kailangan natin maging masigasig sa gawain ng Panginoon. Ang ministry hindi po biro. Hindi po ito laro. Na ngayon tayo kasali, bukas ay hindi. Hello? Basag ang puso ng pastor pagkaganyan ang ginagawa natin sa ministry. Naunawaan niyo po, Amen? Makikita mo, kaya nga sabi nga ng isang pastor, kayong mga miyembro ang nagbibigay kagalakan sa pastor, pero kayo din ang pwedeng bumasag sa puso ng pastor. Kaya nga pinakamaganda, kapatid, sa buhay natin ito, just be faithful sa ating ginagawa, sa gawain sa Panginoon. Hindi pastor ang pinaglilingkuran natin, kundi ang Panginoon sa pamamagitan ng simbahang ito. Are you listening? Amen? Number one, the promise. Number two, the priority. And number three, the promotion. Kapatid, wala ka pa bang kagalakan sa gawain ng Diyos? As for me, masaya akong ginagawa akong gawain ng Panginoon. I will not allow somebody na palungkutin ako sa gawain ng Panginoon. Ang isang bagay na alam ko habang ako'y nag-aakay ng kaluluwa, kung sila man ay hindi tatanggap at kung sila man ay magmumura sa akin, may mga taong nagmumura sa kanila, pero I don't care. Ang mahalaga ay ginagawa ko yung utos ng Panginoon. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ano nagmamotivate sa atin para magpatuloy na nagagalak sa gawain ng Diyos? Kaya nga, kung sasabihin natin, hindi kasi sila nag-aatin eh, hayaan mo sila. 
magalak ka pa rin. Dahil ginagawa mo yan para sa Panginoon. I'm done, mga badid. I'm done. Hindi ka nare-rewardan ayon sa bunga. Nare-rewardan ka ayon sa effort. Pero ang kasunod ng effort, bunga. Amen? Paano yun? Ang tagal ko nang naglilingkod. Wala pa rin akong bunga. Jeremiah. 40 years. Nangaral. Walang nasave. Kinutya. Pre-nersecute. Walang reward. Nag-effort siya. Kaya nga sabi ko nga, pagka Saturday, iniisip ko, ang bihira. Pagod ako ah. Pero sige lang. Pag tapos kinabukasan, pambira, yung pinagpaguran ko, hindi umaten. Mayaman lang sa pangako. Yung tinuturuan ko, hindi pa rin natuto. Ganun pa rin. Pero sige lang, turo pa rin, turo pa rin. Amen. Bakit hindi naman tayo nire-reward dan ayon sa atin pong bunga, kundi ayon sa atin pong effort? Bakit tayo malulungkot kung tayo gumawa at wala pa rin tayong bunga. Malungkot ka, may bunga ka, pero wala kang ginagawa. At kaimposiblehan yun. Hello? Kaya sabi ko, hindi yung, hindi yung pagkawala at hindi, yung, hindi nila pag-aten ang nagiging kalungkutan ko as long na may ginawa ako para sa kanila. Ngayon kung hindi sila nag bahala na sila sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Mga patid, yan ho ang baon-baon ko. Amen? Para mapasaya lagi ako sa ministry. Naunawa niyo po, amen? Kaya nga, tatlong bagay, the promise, amen? The priority, and the promotion. Tayo tumayo, tayo manalangin. Dagilang Diyos, pagpalain niyo po ang salita mo. Tawad sa aming kasalanan, Dupuri ka na yung pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. The message is clear. Dapat, ang kagalakan ay sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Nehemiah, The joy of the Lord is my strength. Ano mang ginagawa mo sa Panginoon, yan ang iyong strength. Kaya sabi ni Paul, I can do all things through Christ. How many things? All. Which, hindi who, which strengtheneth me. Sunday school teachers, what you are doing in Sunday school class, teaching children, is the one that strengthen you. Choir members, if you sing from the heart, that's the one that strengthen you. Assers, what you are doing as an usher is the one that strengthen you. Choir members, Sunday school teachers, what you are doing is the one to strengthen you. Why God wants us to be strength or strong? so we can win more souls for him. Always it will go back to the marching order of God because God's design through the church, the world will be rich by the gospel. Yeah, the greatest training ground is the local church. Hindi po ako magsasawa. Mayroon mga training mo na pagkatapos mong train, masama ka pa, saksakin ka pa sa likod. Isang araw yung baga niya ang sasaksakin sa sarili niya. That is very ungrateful. Huwag niyong lulunurin ang nagturo sa inyong maglangoy. Sapagkat pag nilunod niyo yung nagturo sa inyong maglangoy, wala nang magtuturo. Hmm. Apostle Paul, hanggang ngayon, we are talking about him. Kaya, magpasalamat kayo, magpasalamat tayo sa Diyos, 
hindi lamang tayo iniligtas, inilagay niya tayo sa tamang simbahan na mayroong programa at ang prinsipyo ay everybody can be used by God. Alam niyo ba ngayong hapon ang ginawa ng Diyos sa atin? Nerecharge niya tayo eh. Alam niyo? Mas madali, mas maganda pa yung cellphone, madaling i-recharge. Mga kristyano, mahirap. Maganda pa yung cellphone mo kasi lagi nakacharge, nakacharge, nakacharge. At meron ka pang power bank. But to us Christians, this is our power. Everything we do is based from this blessed book. Taan na ganun lagi tayo. Lagi tayong may power. Pero sabi ng Panginoon, ye shall receive power. Why God give us power to be a witness to reach the world for Jesus Christ. That's the soul winning and the church planting. And members of this church, you see the product of the ministry that God entrusted to us, the Baptist Heritage Bible College. Sabi ni Pastor Arnold sa akin, Pastor, bakit kayo hindi kayo nagsasawang mag-train? Ang dami namang umaalis, nagtinatry di run pa kayo. I am not for those traitors. I am for those who are faithfully serving the Lord. Yeah. Alam nyo, mga members, ang isipin natin, sabi nga ni Abraham Lincoln, the greatest citizen is a citizen that don't think what he can get from the government, but what he can contribute to the government. The greatest member of every local church is a member that don't think what he can get from the church, but what he can give to the church because it is more, it is more blessed to give than to receive. Why not give your life to Jesus Christ? He gave his, he died, buried, and rose again for his sake. Are you willing to give your life? The message is clear. We have the promise, the priority and the promotion. Ngayong gabi, you respond is needed. You need to come to Him and talk to Him. Habang tinitugtog po ang piano, you come, talk to Him. Praise the Lord. I hope that we, I hope that the message we hear and in every session, it help us and it encourages us and challenge us. If that is so, say a loud amen. Yeah. The 
Dakilan Diyos, pagpalain niyo po ang bawat anak niyo. Salamat sa mga lingkod niyong ginamit. Amin dalangin, O Diyos, na pangalan niyo lang po ang aming naitaas, walang iba. Sa so, pagkat ayon po sa inyong salita, if I be lifted up, I will draw men unto me. Salamat, Panginoon, sa bawat delegate. Uuwi kami na recharge and we need to use it for your honor and glory. Wala kami pwedeng ipagmalaki kundi kayo. Ang aming dalayang Panginoon ay focus namin ang aming buhay na iyong binigay sa paglilingkod po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Be seated, please. I would like the answers to come. It is a Wednesday night service. So it is a regular service. And Baptist service is not complete without offering. Amen. Praise the Lord. That's a great message. Amen. Okay, pasalamat po na halaga may ipon po ngayong gabi. Tayo po manalangin, Panginoon Diyos, na makapangyayon sa lahat. Muli po maraming salamat na Diyos sa inyong salita, Panginoon, na tunay nga po nagpahamon sa amin, Panginoon, bilang isang lingkod, Panginoon. Dalain ko, Diyos, uh, pagpalain niyo po ang salaping malilikom. Maraming salamat na Diyos sa uh, bawat isa na umatihin. Ito po yung maging uh, uh, gamit, Panginoon, sa pag, uh, pag-ahayo, Panginoon, ng inyong salita. Dalain ko, Diyos, nagdagan niyo po ang aming kagalakan sa paglingkod, maging sa aming pagbibigay. Ito po yan, niling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you as you give. Ayan. Well, meron ilang announcement po. Uh, at uh, yung po mga uh, uh, mamaya after the prayer ay meron pong uh, yung dinner 